Hello everyone, you are watching Knowledge for 21st Century YouTube channel and this is Chaitra. Ivatina thought na norna, nothing is impossible. The word itself says I am possible. How do we know that we are not going to be able to do it? Impossible and word are not going to be able to do it. I am possible and not going to be able to do it. Now, the subject is medieval Indian history. Topic Vijayanagara Kingdom. Subtopic Administration of Vijayanagara. Administration, Court, King, etc. And Vijayanagara Kingdom is the last class of the last class. So, we will be able to do this in the last class. We will complete the Vijayanagara Samraj. It is useful for all competitive exams. Let's learn together with Chaitra and Pavitra. ओके अडमिस्ट्रेशन आफ् विजयनगर अगर विजयनगर का आड़ हेगी तो, अंत ना नोड़ता हम द रूलर्स आफ् विजयनगर एंपायर वर् एबल टू से वेरी एफिशियेंट सम आफ् अडमिस्ट्रेशन अरे उत्तम आड़ व्यवस्थे विजयनगर साम्राज्य दोरे अलवस्क अंत ना नोड़बू The truth is that the rulers of Vijayanagara continued to organize the administration as demanded by the circumstances. Andre, Sandarbha Sannivesigaliye takkante auru tamma adali thana organize martha idru. Andre Sangathu sthai idru. Yava Sannivesikke yauri thi agi adali thada avashika thero to ari thi agi yuru organize kuda mad kolta idru. इनो इगा ना वो किंग बग्गे नोडो दादरे, the king of विजयनगर एम्पायर was the fountain head of all the powers in the state. नंद्रेली साम्राज्य दली इरो अंतह ये ला पावर गड़ली अत्यंत हैच्ची ना पावर गु किंग गे तो and किंग गे इली fountain head आगे इधर अंतर ना नोड बोल दंद्रे मुख्य स्थान ता इधर आता ये ला दुकु अवरे मुख्य स्तरु He was the supreme authority in civil, military and judicial matters. Nagarika tege sambandh sada ge, jote ge military, jote ge nyaya da vichar gali sambandh sada ge. E yalla vandhu vishya galali, king ge ili supreme authority. Atyanta pramukha patra king na de agittu anta ili nortta idivi. He was required to rule according to dharma. Dharma da prakara yuru illi adali thana maad beka agittu illi bartha kanta arasuru. He was required to keep in view goodwill and welfare of the people. Andre, omdu ullle uddesha adur jatheke janara kalliyana. E eradu amshagalna manasana litkondu avaru drushhtiya litkondu adali thana nadis beka agittu. Ok, we will move on to the next point. He was required to bring peace and plenty to the kingdom. इली साम्राज्य के औरो शांति मत्ते इली plenty अन्न मीनिंग ये नों तंद्रे वंद्रितिया की आवश्यकता ही रों तंदु सुखा संतोषा समृद्धि अंतर्ती वाला आ रही थी इधन ना रा साम्राज्य के तारों दु अवरा आवश्यकते आगे तो the ideal of kingship was given by Krishna Devaraya in his Amukta Maulya. That is Krishna Devaraya Bardanta Hakruti Amukta Maulya. So, in this Amukta Maulya, the Raja and the kingship is the image of this Amukta Maulya. According to him, a crowned king should always rule with an eye towards Dharma. कृष्ण देवरायन प्रकार इले सिंहासन ऐरी अंत अरस धर्म दृष्टि यू इको आड़ुंत कृष्ण देवरायन अभिप्राय आगे इन मिनिस्टर्स अश्यन ना नोड़े अरे मंत्री मंत्री मंडल अंत हेलबू द किंग वाज हेल्प इन हिस वर्क बै अ कौनसी विच कन्सिसड आफ् मिनिस्टर्स प्रॉविन्शियल गवर्नर्स मिलटरी कमांडर्स मेन आफ् प्रीस्टली क्लास आंड पोयट्स अंदर राजन 
ಅವನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಯಾರ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಸಮಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ಗಳು ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಜೊತೆಗೆ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಕವ ಕವಿಗಳು ಅಥವಾ ಕವಿಯತ್ರಿ ಅಂತನಾದರೂ ನಾವು ಫೀಮೇಲಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕವಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಕಿಂಗಿಗೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಟ್ ವರ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕಿಂಗ್ನಿಂದ ಇವರು ಆರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚೀಫ್ ಟ್ರೆಜುರರ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಬ್ಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೀಫ್ ಟ್ರೆಜುರರ್ ಅಂದರೆ ಖಜಾನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜುವೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ವಜ್ರ ವೈಡೂರಿ ಆಭರಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ ಸೊ ಆಭರಣಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪ್ರಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ನೋಡೋದಾದರೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ರೂಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಷೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜರು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹಣ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ನೋಬಲ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಓದಿರುವಂತಹ ಪುರೋಹಿತರು ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ವರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪಾಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಹಬ್ಬಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವದ್ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವೈಭವದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮನ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಇವರು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಕೋಲೋ ಕಾಂಟಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮಹಾನವಮಿ ಲಾಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ನೈನ್ ಡೇಸ್ ನಿಕೋಲೋ ಕಾಂಟಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾನವಮಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ವಿಜಯನಗರ್ ಎಂಪೈರ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಂಡಲ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಿ
ಸೊ ಈಗ ಡಿವಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಂತೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆಂತೆ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ ನಾಡು ಇದು ನಾಡು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಡಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿತ್ತು ವೆಂತೆ ಇತ್ತು ಓಕೆ ಆ ನಾಡು ವಾಸ್ ಅ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಲೇಜ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲೇಜ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಾಡು ನಾಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ವೆಂತೆ ಕೊಟ್ಟಂ ವಾಸ್ ಅ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಅ ಪರು ಪರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ವಾಸ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಎ ನಾಡು ನಾಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಪರ್ರು ಓಕೆನಾ ನಾಡಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಪರ್ರು ಪರ್ರುಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಂ ಓಕೆನಾ ಸ್ಥಳ ವಾಸ್ ಅ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಥಳ ಅಂದರೆ ನಾವು ತಮಿಳ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ಸೆವರಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಎಂಪೈರ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಇಷ್ಟೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ದ ವಿಲೇಜ್ ವಾಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಘಟಕ ಆಗಿತ್ತು ಈಚ್ ವಿಲೇಜ್ ವಾಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಭೂ ಕಂದಾಯ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರದ ಮೂಲ ಆಗಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಥವಾನೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾನೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅವರು ಅದರ ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂನ ಆಡಳಿತನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅವರು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆವಿನ್ಯೂನ ನಾವು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಸೊ ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಒಣ ಭೂಮಿ ವೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಶುಷ್ಕ ಭೂಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಒಣ ಭೂಮಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮರಗಿಡಗಳು ಇದ್ದಂತಹ ಭೂಮಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ದ ಪೇಸೆಂಟ್ರಿ ವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೇ ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೈತರು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇತರೆ ಪೇಸೆಂಟ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಕುಶಲ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಗಸರ ಮೇಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆಂಡಿಕ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅವ್ರಿಗೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾರ್ಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಕ್ಷ ಅವರರು ದೆನ್ ಶೂ ಮಾಡೋರಿಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ವೇಷಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶವಾಗಿ ರಾಜನೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮಾತೇ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಪಿಟಿಷನ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರೀವ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ದುಃಖಗಳು ಕಷ್ಟಗಳಿತ್ತಲ್ವ ಗ್ರೀವ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅವರು ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮನವಿನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ವರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಲಾಗಳು ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡ್ತಿದ್ವೋ ಆ ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಲಾನ ಹಿಂದೂ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀಚಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೈನ್ನ ವಿಧಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾರ್ಶ್ ಹಾರ್ಷ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಾರ್ಷ್ ಆಗಿತ್ತು ಕಟುವ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಇತ್ತು ಟಾರ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಸತ್ಯನ ಬಾಯ್ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಚರ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಥೆಫ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೆಸನ್ ವರ್ ಪನಿಷ್ಡ್ ವಿತ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಮ್ಯುಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಮ್ಯುಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಠನ ಕತ್ತರಿಸೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯುಟಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋಲೆನೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡೋದು ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆರ್ಮಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂದಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂದಾಚಾರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಥವಾನೆ ಅಂತ ಕರೆದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಆರ್ಮಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂದಾಚಾರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ವಾಸ್ ದಂಡನಾಯಕ ಆರ್ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಹೆಡ್ನ ದಂಡನಾಯಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಮಿ ಆಫ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಾವಿನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್
ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಐನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ಆನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಸ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದ ಆರ್ಮಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾವಲ್ರಿ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಕ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ದಳ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗನ್ ಆರ್ಟಿಲರಿ ಆರ್ಟಿಲರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಜದಳ ಕುದುರೆದಳ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಸೈನ್ಯ ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಆರ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಮೆನಿ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇವರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾಂಗ್ ಹರ್ಟ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಹಜಾರ ಟೆಂಪಲ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಜಾರ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌದಲ್ವ ಹಿಂದೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಟೆಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫಗೂಸನ್ ಫಗೂಸನ್ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ ಫ್ಲೋರಿಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ಸ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಗ್ಯೂಸನ್ ಅವರು ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಚಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ದೆನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಗೀತ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನ ಪಡಿತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಬುಕ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದರೆ ನಾಟಕಗಳು ಸೊ ಈ ರಂಗಕಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಲಿಟರೇಚರ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಲರ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಕನ್ನಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ರಾಜಾಶ್ರಯನ ನೀಡಿದರು ಯಾರು ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಟ್ ಹಿ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾಟ್ರನೈಸ್ಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆನ್ ವರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೈಫ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೋ ಅಮಾಂಗ್ ದ ರಿಚ್ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆನ್ಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ವಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಇವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಡೌರೀಸ್ ವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮದುವೆ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸತಿ ವಾಸ್ ಕಾಮನ್ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಕೂಡ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ ಎಂಪೈರ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ರಿಚ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿತ್ತು ದ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅಂದರೆ ನಿಕೋಲಾ ಕಾಂಟಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಪಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರ್ಬೋಸ ಹೂ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಇವರು ಆ ವಿಜಯನಗರದ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪಾಯಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಡೊಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಯಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಿ ಇತ್ತು ದುಡ್ಡಿತ್ತು ಓಕೆನಾ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡಿತ್ತು ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರ ಕ್ಯಾರೀಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲವು ಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯನೇ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದ್ದಂತಹ ರಾಜರು ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಥ